ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ചരിത്രകാരന്മാർ അതായത് റൊമില തപ്പർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് വിപിൻ ചന്ദ്ര ഇവരൊക്കെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഭീഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര നിർമ്മിതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതെ അതെ അവരത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ അവർ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടും ചരിത്ര രചനയുടെ ഉപകരണങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും തെളിവുകളും യും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ ചരിത്ര നിർമ്മിതി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈ ഇടതുപക്ഷ ഭീഷണം അതാവട്ടെ ഒരു പാശ്ചാത്യ ഭീഷണമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ മഹത്വത്തെ തമസ്കരിക്കാൻ നോക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവരുടെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് നമ്മുടെ സാമാന്യമായി ലോകത്തുള്ള ചരിത്ര രചന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്ര രചനാ രീതി ശാസ്ത്രം അപ്പടി പാലിച്ച് ചരിത്രം എഴുതിയാൽ ഇവർക്ക് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ചരിത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അത് ലോകത്ത് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതി ശാസ്ത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തെളിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബാഹ്യ വിമർശം ആന്തര വിമർശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒരു വസ്തുതയെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തെളിവായി സ്വീകരിച്ച് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എണ്ണായിരം ബി സിയിലാണ് കാലം പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വളരെ ഉത്സുകരാണ് എനിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താണ് ഏത് ശങ്കരാചാര്യരെ എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ വൈദിക കാലഘട്ടത്തെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അയ്യായിരം ഏഴായിരം ബി സിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ട്രഡീഷൻസ് അത് എല്ലാറ്റിനെയും പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കാരണം വൈദിക കാലത്ത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോമിന തപ്പറിൻ്റെയും ഇർഫാൻ ഹബീബിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്ര രചന ഇവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ആ കാരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി ലോകം മുഴുവനുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ ആര്യൻ ആസ് എ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ അവർ ആ യൂറോപ്യൻ പിന്നെ യൂറോഷ്യൻ സ്റ്റെപ്പീസ് എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗമായി ഒരു വിഭാഗം യൂറോപ്യൻ മേഖലയിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം ഇറാൻ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്കും വന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ സെൻ്റ് അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇന്ദ്രനും വരുണനും മിത്രനും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ഹരാക് വതി എന്നുള്ള നദിയുണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം സരസ്വതി കാരണം ഒരു ജനവിഭാഗം മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളും നദികളുടെ പേരുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാക്കും ഇപ്പോൾ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും മലബാർ കലാപകാലത്ത് ഒരുപാട് മാപ്പിള കലാപകാരികളെ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയും ജന്മിത്വത്തിനെതിരെയും യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരുപാട് പേര് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്ക് കടത്തിയിരുന്നു നാട് കടത്തിയിരുന്നു തടവ് ശിക് തടവിനെ വിധിച്ചിരുന്നു അവരൊന്നും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാത്തവർ അവിടെ തന്നെ ചെറിയ ആവാസ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കൊണ്ടോട്ടി താനൂര് തിരൂര് പരപ്പനങ്ങാടി എന്നുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബസ് പോകുമ്പോൾ ആ പരപ്പനങ്ങാടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആര്യന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ അവിടെയുള്ള പേരുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതും കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കുതിരയാണ് അപ്പോൾ കുതിര ഹാരപ്പൻ മെച്ചു ഹാരപ്പൻ പീരീഡിലും ഏളി ഹാരപ്പൻ പീരീഡിലും ഒരിക്കലും ഇന്നേ വരെ കുതിരയുടെ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ പീരീഡിൽ അതായത് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുതിരയുടെ ചില ഇതൊക്കെ ചില ചില സുൽക്കത്തോത പോലുള്ള ഹരപ്പൻ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ പറയും ആ കുതിരയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ അത് ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ പീരീഡിലെ ആര്യന്മാർ വരുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഈ കുതിര ഉണ്ട് ഹാരപ്പന്മാർക്ക് കുതിര ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരപ്പൻ സംസ്കൃതിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൈയടക്കാം അതിനുവേണ്ടി എൻ എസ് രാജാറാം എന്ന് പറയുന്ന നാ നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ് ഒരു ഒരു ജാ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരു കാളയെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മോർഫ് ചെയ്ത് കുതിരയാക്കി
ഹാരപ്പയിലെ കുതിരക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം കുതിരയുണ്ട് കുതിരയില്ലാത്തത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് ഈ ആര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററലിസ്റ്റ് ഇടയ ഇത്തിരി കൃഷിയും അങ്ങനെ വ്യാ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കൃഷിയല്ല ഇത്തിരി കൃഷിയും പ്രധാനമായും ഈ പിന്നെ കാലിമേക്കലും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ജനത മറ്റേതാവട്ടെ ഒന്നാന്തരം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നല്ല റോഡുകൾ ആ ഒരു നഗരങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ജോൺ മാർഷൽ മോഹൻജനാലെ കൊണ്ടപ്പോൾ ആളെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ മാർഷൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് മാർഷൽ അവിടെ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് ശ്വാസം നിലച്ച പോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരൊറ്റയടിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ടും പോയി മെഹർഗർ അതൊക്കെ ഏഴായിരം ബി സി അപ്പം ഇതൊന്നും തങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് വരുമ്പോഴുള്ള അപകർഷതാബോധം ഭീകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇത്രയും വികസിച്ച ഒരു വെങ്കല യുഗ നാഗരികത അവരിങ്ങനെ നഗരങ്ങളുണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഒന്നാന്തരം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതേസമയം ഇവർ ഒരു ഗ്രാമജീവിതം നയിച്ച ഒരു പിന്നെ ഇടയന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഇവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡിസൈഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഇൻഡ്യ സരസ്വതി സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗഗർ ഹക്ര റിവർ അത് ഏതാണ്ട് വറ്റി വരേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഹാരപ്പൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലേറ്റ് ഹാരപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ പിരീഡിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന നഗരങ്ങളല്ല ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് നഗരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെയുള്ള നഗരങ്ങളുണ്ട് ആ ചെറിയ ഏതാനും സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡസ് സരസ്വതി എന്ന നാമകരണം അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ് സരസ്വതി സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ സരസ്വതി ആണ് ഒരു പെരനിയൽ റിവർ ആയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉപഗ്രഹ സർവേ രാജസ്ഥാനിലെ വറ്റിപ്പോയ ഗഗർ ഹക്ക റിവറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ തങ്ങൾ അല്ല വൈദിക കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനേക്കാൾ വികസിതമായ അതിനേക്കാൾ അഭിവൃദ്ധമായ ഒരു നാഗരികത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അനാര്യ നോൺ ആര്യനായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല പ്രശ്നം ഒരു നമ്മളുടെ നാഗരികത നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നാഗരികത ഒരു അനാര്യ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് നമുക്കറിയാം ആര്യന്മാരുടെ വരവിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സവർണ മേധാവിത്വവും വർണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബ്രാഹ്മ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അതിനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടും ഈ സൃഷ്ടി ഇപ്പോൾ ഐ സി എച്ച് ആറിൻ്റെ നോട്ട് അത് ഒരു ഭ്രമാത്മക കൽപ്പനയാണെന്ന് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കൽപ്പന മാത്രമല്ല കള്ളത്തർക്കുകളും കാണിക്കും ഇതിനെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് വെറുതെ ആവില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ കാരണം ഹിന്ദു അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രബലമായ അടിത്തറയും അടിസ്ഥാനവും അടിപ്പടവും ഈ വൈദിക ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കൃതിയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ എറിക് ഹോപ്സ് ഫാമിൻ്റെ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ലോക പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് ഓൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ചരിത്രം ഒരു നിരുപദ്രവകാരിയായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അതിന് മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി രാസവളത്തിൽ നിന്ന് ബോംബുകൾ നിർമ്മിച്ച പോലെ ചരിത്രം മഹാബോംബുകളായി എന്നു വെച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിയെ ആകെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ വലിയ തോതിൽ ഭിന്നതയും ഹിംസയും വളർത്തുന്ന മഹാശക്തിയുള്ള ബോംബുകളായി ചരിത്രത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രം മൊത്തം നിഷ്കളങ്കമായ വിഷയമല്ല അതൊരു പടക്കളമാണ്
ഇർഫാൻ ബീബൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാവ്യവൽക്കരണമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ശുദ്ധ ഭോഷ്കമായിട്ടുള്ള കൽപ്പിത കഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഐ സി എച്ച് ആറിനെ പോലുള്ള പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു ബോഡി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ തോതിലുള്ള അപകടം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു കാരണം നമ്മുടെ ഭൂതകാലം മുഴുവൻ സുവർണയുഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഭൂതകാലത്തിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭക്തി സൂഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു അനുരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മധ്യകാലം ഇരുണ്ട യുഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കൂട്ടർ മധ്യകാലത്തിലെ പല കലാവിഷ്കാരങ്ങളും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വചിന്തയും ഭക്തി സൂഫി ചിന്താധാരകളും കൂതൂഹലശാലകളുണ്ടായിരുന്നു തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്ന സെക്ടുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു അന്ന് ഈ വൈശ്യരും വൈഷ്ണവരും ശൈവരും ഇപ്പോഴും എന്നോട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് കേശവൻ പൊലത്താട്ട് മാഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാടിൽ പല ഹോട്ടൽ ശൈവ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച സ്ഥലത്ത് വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ഹോട്ടലിൽ ഇവർ കയറില്ല അവരുടെ ഹോട്ടലിൽ വൈഷ്ണവന്മാർ കയറില്ല ആ രീതിയിലുള്ള സെക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായിരുന്നു മത സംഘർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മത സംഘർഷം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ മത സംഘർഷങ്ങളെക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം തകർത്തത് അത് ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ട്രോമ ആയിരുന്നു ആ ട്രോമ മാനസികാഘാതമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അംഗമാണ് അതാണ് ഇവരെ ഏറ്റു പിടിക്കുന്നത് അതുവരെ പിന്നെ ചോള രാജാക്കന്മാർക്കോ ആ ക തകർക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്ര ധ്വംസനം സമ്പത്ത് കവരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രധാനം അതിനെ മതപരമായി ന്യായീകരിക്കാനും സാധൂകരിക്കാനും കുറച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്ര കവർച്ചകളും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാജതരംഗിണി കൽഹന പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ കാശ്മീരിലെ രാജാക്കന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പിന്നെ ചരിത്രമാണ് അതിൽ അവിടുത്തെ ഹർഷദേവൻ എന്ന രാജാവിന് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു മന്ത്രാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്പത്ത് കവരാൻ പിന്നെ ചാലൂക്യന്മാരും ചോളന്മാരും ഒക്കെ ഈ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങൾ അത് ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കൾ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങൾ അന്നത്തെ ആരാധനാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തഞ്ചാവൂർ ക്ഷേത്രം അത് ചോള ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് രാജാവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പം അത് അന്നത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രം തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മോറൽ അവരുടെ ഒരു മോറൽ ഡിഫീറ്റാണ് രാജ്യത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഭൂതകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയാണ് ഈ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശ്രമം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിനപ്പുറം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ആക്രമണം നടക്കും ആ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തീവ്രമായ പീഡനത്തിന് വിധേയമായി എന്നാണ് പുതിയ നറക്ഷ്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവരുടെ മുസ്ലിമിൻ്റെ കാലത്ത് ചെറിയ ചെറുത് തന്നെ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതായി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തന്നെ അക്ബറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശകരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ വലിയ പീഡനത്തിനരിയായി അത് ആ ആ അതിന് മറുപടി എന്നുള്ള തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ വീണ്ടും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവരെ വീണ്ടും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചതിപ്രയോഗം കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലില്ലേ അതുണ്ട് കാരണം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഗളന്മാർ ഈ താലിബാനെ പോലെയോ ഇന്നത്തെ ഐ എസിനെ പോലെയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവരെയും മതം മാറ്റുമായിരുന്നു മതം മാറത്താൻ കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോഴും എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ളത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതം എന്നത് ഒരു ആധുനിക കല സൃഷ്ടിയാണ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാല സൃഷ്ടിയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദു മത മതങ്ങൾ ഒരുപാട് സെക്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
ഹിന്ദു മനുഷ്യബ്ജാൾമാരുണ്ടായിരുന്ന ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്താണ് ഔറംഗസീബ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തിട്ടില്ല എന്നാരും പറയുന്നില്ല ചരിത്ര ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അന്നത്തെ ക്ഷേത്ര ധ്വംസനങ്ങളൊക്കെ മതപരമെന്നതിനേക്കാണ് രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ സാമ്പത്തികവും പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളായാലും പലരും ഗസിനിയൊക്കെ ആക്രമിച്ചത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പണം വേണം അതിന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് റെയ്ഡ് ചെയ്യും സോമനാഥ ക്ഷേത്രം അമൂല്യമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ കല പറയും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സോമനാഥ ദ മിനി വോയിസസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി റോമിലാ താപ്പറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് അതിൽ വാസ്തവത്തിൽ അക്കാലത്തെ ആഖ്യാനങ്ങളിലോ അപ്പം ഒരു വ്യാപകമായ ഹിന്ദു ട്രോമ മാനസികാഘാതം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ചോളന്മാരുണ്ട് അവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല ഗസനിയുടെ ഈ ആക്രമണവും കൊള്ളയടിയും ഇതൊന്നും അപ്പോൾ ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്ത് ഔറംഗസീബ് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ്രേ ത്രിഷ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവ അവരുടെ ആ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഔറംഗസീബ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുന്നുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ആണ് ചില കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഔറംഗസീബിൻ്റെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ഉപജാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മൊത്തം വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് എന്നെങ്കിൽ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നില്ലേ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്ഷേത്രം ഇതേ ഔറംഗസീബ് തന്നെ ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാർക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും ഗ്രാമങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശൃംഗേരി മഠം ആരാണ് ആക്രമിച്ചത് മറാത്തകളാണ് അതിനെ ചെറുത്ത് നിന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അത് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെടും ആ അത് ഒളിച്ചു വെക്കപ്പെടും ശൃംഗേരി മഠത്തിൽ നിന്ന് ആ വിഗ്രഹവും മറ്റതും ഒക്കെ മറാത്തകൾ ആക്രമിച്ച് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ വക്കത്തെത്തുമ്പോൾ മഠാധിപൻ ടിപ്പുവിനെയാണ് സഹായത്തിനായി വിളിക്കുന്നത് ടിപ്പു അപ്പം തന്നെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു അങ്ങനെ ആ മറാത്തികൾ വലിയ മറാത്തി മറാഠി വീര്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണല്ലോ നാഗ്പൂരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തന്നെ അപ്പം ഈ മറാഠികൾ പോലും ഈ ശൃംഗേരി മഠം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണേ അപ്പം അത് അടിച്ചു നേർക്കാൻ മറാ മറാ മറാഠ സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിന് ചെറുക്കുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന രാജാവാണ് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മലബാറിൽ സാമൂതിരി സാമൂതിരിയുടെ മരക്കാരന്മാർ മരക്കാർ അവരുടെ നാവി നാവിക വ്യൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാമൂതിരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മുക്കുവന്മാർ അതിലേക്ക് മാറിക്കോളൂ ഏ കാരണം അധികാരം ബലം സൈനിക ബലം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം അന്ന് ഇപ്പോൾ ബർബോസയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന മതം മാപ്പിളമാർ ആ ബർബോസ പത്ത് എഴുപത് വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കൂട്ടർ ഒരു വിഭാഗം ഇതാണ് കുറേ ജാതികൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ മുസ്ലിം എന്ന അപരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ നിവാസികൾ അവർ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പോലും ട്രൈബൽസിനൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാക്കിയതൊക്കെ പിന്നീടല്ലേ ഈ സെൻസസ് വഴി അവർ ഹിന്ദു ഹിന്ദു അല്ല അവർ അവരുടെ ഇപ്പം മുണ്ട ട്രൈബാണെങ്കിലും അത് ആ ആ ട്രൈബൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പം ഈ ഇത് മതം മാറിയതിന് അത് സൂഫി ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം പിന്നെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ അവാജ്യമായ പീഡനം വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സഹസ്രാബ്ദം ഹിന്ദു പീഡനത്തിൻ്റെതായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ അവർണ ജാതിക്കാരുടെയും മൈത്ത ജാതിക്കാരുടെയും ചണ്ടാലന്മാരും സ്ത്രീകളും ആണ് ഈ മനുസ്മൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബ്രാഹ്മണ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയിൽ അമർന്ന് ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ല ഈ ഹിന്ദുക്കളിലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ അവർണരും അവർണരിൽ തന്നെ ഷു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും അയിത്ത ജാതിക്കാരും ചണ്ടാലരുമായ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സഹസ്രാബ്ദം യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഞാൻ പറയാ ഇപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്നീടൊക്കെ ഹിന്ദു മൻസബ്ദാർമാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് രാജാ മാൻസി
നിർബന്ധിതമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്ന് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിവാഹം ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു മതമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർമ്മിതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ലവ് ജിഹാദ് നടന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിഷേധിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അത് കൂടുതൽ സാധാരണമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രക്ഷിതാക്കളും മാതാപിതാക്കൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ ഒന്നും അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങളെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാലം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ഈ ചരിത്രത്തെ കെട്ടുകഥകൾ കൊണ്ട് വേറൊരു സാധനമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു അതിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം അതിൽ ഐ സി എച്ച് ആറിനെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രശസ്ത വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ഗവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 സംഘടനയെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഐ എസ് ആർ ഒ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് അതായത് ആധുനിക വിജ്ഞാനം ആധുനിക വിജ്ഞാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ ആസ് വിശ്വ ഗുരു ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ കൊലാബറേഷൻ വിത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആകാശ തത്വ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഒരു ഒരു മറ്റേ ആർ എസ് എസ് ഔട്ട്ഫിറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ സംഘടിപ്പിക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാസയും റൂസ് കോസ്മോസും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എണ്ണപ്പെടുന്ന ഒരു ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയാണ് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അത്തരം ഒരു ഐ സി ഐ എസ് ആർ ഒനെ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇന്ത്യ ആസ് വിശ്വ ഗുരു ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സംഗ്രാമ മാധവൻ സങ് ന്യൂട്ടൺ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഗ്രാമ മാധവൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ ആ ഒരു കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്സ് കണ്ടത് ഇപ്പം പല ന്യൂട്ടൺ നിയമങ്ങളും മാധവ ന്യൂട്ടൺ തീസിസ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വരാഹമിഹിരൻ ആര്യഭട്ടൻ ഇവരൊക്കെ മൗലികമായ സംഭാവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഇവരൊക്കെ വൈദിക കാലഘട്ടത്തിലല്ല സങ് സംഗ്രാമ മാധവൻ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആര്യഭട്ടൻ ഒക്കെ ഒരു എ ഡി അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഇനി വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സംഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്ന കോൺഗ്രസ്സാണ് അവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് വേഷം കെട്ടി ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വന്ന് ഒരു വൈമാനിക പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭരദ്വജൻ എന്ന മഹർഷിക്ക് ഏഴായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരുന്നു ആണവ റിയാക്ടറുകളും ആണ്വായുധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം സെൽ മറ്റേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഗണേഷനെ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി സർജറി അതുപോലെ ഈ പിന്നെ പശുക്കളുടെ മൂത്രത്തിനും ചാണകത്തിനും ഒക്കെ പിന്നെ ഔഷധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സ്വർണമുണ്ട് മറ്റതുണ്ട് അതുണ്ട് അത് ഇത്രയും പിന്നെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിലാണ് പിന്നീട് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഗോളാന്തര യാത്രകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഇന്ന് കാണുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിയും ശേഷിയും പ്രഹരശേഷിയുമുള്ള ആയുധങ്ങൾ അപ്പോൾ ആരോ ഒന്ന് അക്കാലത്ത് ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഈ കുഷാണന്മാരും ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാരും ഒക്കെ കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നതാണ് അവരുടെ അടുത്ത് വാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോയതാണ് ഈ മിസൈലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കുക എല്ലാ ഇന്ന് ലോകം എത്തി നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഏഴായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇത് ഒരു ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ പാമ്പാട്ടികളുടെയും പട്ടിണിക്കാരുടെയും രാജ്യം എന്നാണ് പൊതുവിൽ അമേരിക്കൻ സാമാന്യ ജനത മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് വീണ്ടും ഈ വൈജ്ഞാനിക
വലിയ ഹാസ്യമാണ് കാരണം ഇവർ യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറും പെൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡും ഇല്ലാത്ത യുക്തിചിന്തയില്ലാത്ത പഴയ വൈദിക ബ്രാഹ്മണ്യ ഭൂതകാലത്ത് മൊത്തം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന അൺക്രിറ്റിക്കൽ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടൈംസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ലോകോത്തര റാങ്കിങ് അതിലൊക്കെ ചില ഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം മാത്രമേ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറിൽ പെടുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ചൈന ചൈന തായ്വാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ അവിടുത്തെ ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളിലെ പല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ആദ്യത്തെ നൂറിലുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഡസം കണക്കിനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പേറ്റൻസ് അവിടുത്തെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമീകരിക്കാറുണ്ട് ആ സമീകരണം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ചൈന ഈസ് മച്ച് എഹെഡ് ദൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എവറി ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മൂലം ചില ഒരു പിന്നോട്ടടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ചൈന ഇന്ത്യ എന്ന സമവാക്യം ശരിയല്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ അടുത്തത്തിന് ഇനിയും ഒരു നാൽപ്പതോ അമ്പതോ കൊല്ലം കഴിയണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈന വേറൊരു യുഗത്തിലേക്ക് കിടന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ആരും സ്ഥാപിക്കുന്ന ആരും സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല വിദേശ സർവകലാശാലകളുടെ ക്യാമ്പസ് ഇവിടെ തുറക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാ രാവിലെ നിങ്ങൾ വന്ന് തോന്നുന്നോ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വയസ്സ് ഉള്ളവർ വന്ന് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു മാറണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഒരു നിലവാരമുള്ള ലോകോത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യോത്തരം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലവാരമുള്ളതാണ് ജെ എൻ യു അതിന് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അടിമാന്തി ലെവലാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജെ എൻ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് പേരും പെരുമയുമുള്ള ഒരു സർവകലാശാല ഇപ്പം ജെ ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഘർഷമുണ്ടാവാവുന്ന എപ്പോഴും രാജ്യദ്രോഹം ചുമത്താവുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന രീതിയിലേക്ക് സംഘപരിവർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയെ ശരിക്ക് ഡെനിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന താറടിക്കുന്ന കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തികളിലാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി മാഡിസൺ കോർണറിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് പറയാ ഇവിടെ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വിപരീതമായി വിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയുടെ നാനാത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സംഗമഭൂമിയാണ് ഈ എല്ലാ ബഹുത്വത്തെയും ഒതുക്കി ഒരു മൂഷയിലാക്കി എല്ലാ മേഘശിലാത്മകമാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ തലവനാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അവതാനം വാഴ്ത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യുലർ ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയുടെ പ്ലുറാലിറ്റി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സിങ്ക്രറ്റിക് കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ തന്നെയല്ലേ ഈ ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾ ചരിത്രകാരന് പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ജനറലൈസ് പിക്ചർ അപവാദങ്ങളില്ലെന്നില്ല നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പം പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരി ഇപ്പോൾ റോമിലാ താപ്പർ മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരി അല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ വീക്ഷണം പുലർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നോൺ മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മാർക്ക് ബ്ലോക്ക് കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ ടോക്കിംഗ് ഹിസ്റ്ററി നീലാദ്രി ഭട്ടാചാര്യയും ഒരു ഇറാനിയൻ സ്കൂളിലും നമ്മൾ സംഭാഷണമാണ് അവരുടെ ഭൗതിക ജീവചരിത്രമാണ് ഇത്ര വലിയ ബുക്കിൽ വെറും ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രം അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് എ മാർക്സിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ല യു ക്യാൻ കോൾ മീ സയൻറ്റിഫിക് സെക്യുലർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അപ്പോൾ രാജം ഗുരുക്കൾ മാഷ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ പി ഡബ്ല്യൂയിൽ റോമില താപ്പർ ഈസ് നോട്ട് എ മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഷീ ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സെക്യുലർ ലെഫ്റ്റ് മൈൻഡഡ് ഹിസ്റ്റോറി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇനിയും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതെ ഇപ്പോൾ സംശയത്തിനിടയൊന്നുമില്ല ഈ ശ്രമങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെയും നമ്മൾ നമ്മൾ ആർജിച്ച വിജ്ഞാനത്തെയും മറ്റൊരു തര